നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും എം ജി എസ് ഹാപ്പി കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോണത് ഒരു പായസമാണ് പൊതുവേ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ മിക്കവാറും വീടുകളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പായസമാണ് സേമിയ പായസം അമ്മമാർക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ആ പായസം ഉണ്ടാക്കാൻ കാരണം വളരെ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മതി വളരെ കുറച്ച് സമയം മതി പക്ഷെ കുട്ടികൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടൊക്കെ കഴിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിലോ അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ അമ്മമാരെ കുട്ടികളെയും ഒരുമിച്ച് സന്തോഷിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഒരു ചെറിയ ട്വിസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ സേമിയ പായസത്തിനെ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റി ആക്കാം അതാണ് നമ്മുടെ കാരമൽ സേമിയ പായസം ഇതിന് നമ്മുടെ സദ്യയുടെ പാലട പായസത്തിന്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഇത് ഭയങ്കര ഈസിയാണ് നമ്മുടെ സാധാരണ സിമിയ പായസത്തിന്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ മതി അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ആ ട്വിസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് അറിയാനായിട്ട് നമ്മുടെ വീഡിയോ കാണാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവുന്നു ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോ തുടങ്ങാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ പായസം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നോക്കാം ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒന്നര കപ്പ് സേമിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ അളവ് കൂട്ട് കുറക്കി ചെയ്തിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കുറച്ചാൽ മതി കേട്ടോ പിന്നെ ഞാൻ രണ്ട് ലിറ്റർ പാലെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുമാതിരി നമ്മൾ രണ്ട് കപ്പ് പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ല മധുരമുള്ള പായസമാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മധുരം കുറയ്ക്കാം ഞാൻ അരക്കപ്പ് ചൗവരി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഓപ്ഷണൽ ആണ് പക്ഷെ ചൗവരി ഉണ്ടെങ്കിലാണ് ആ ഒരു പായസത്തിന് ഒരു എക്സാക്ട് ടേസ്റ്റ് വരുള്ളൂ പിന്നെ നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരി പിന്നെ പത്ത് ഏലക്ക ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏലക്കയുടെ ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് നന്നായിരിക്കും പിന്നെ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് പിന്നെ ഒരു നുള്ളുപ്പ് പിന്നെ നമ്മൾ രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മളൊരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പോകാണ് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചൗവരിയില്ലേ അരക്കപ്പ് ചൗവരി നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് ഒരു കപ്പ് എടുത്ത് വേവിക്കാൻ പോണ് ഞാൻ കുക്കറിലാണ് വേവിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു വിസിലും മതി നന്നായി വെന്ത് കിട്ടും അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം നമുക്ക് അങ്ങനെ വേവിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ വേവിക്കാം ഇനി ഞാൻ ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മുടെ സേമിയ ഇടാണ് നമ്മൾ സേമിയ വറക്കാൻ പോകണം കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ സേമിയ വറക്കണ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ സാധാരണ സേമിയ പായസം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനേക്കാട്ടും ഒരു പൊടിക്ക് കൂടുതൽ വറുത്തെടുക്കണം എന്നാലാണ് ഒരു ഒരു കറക്റ്റ് ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക എന്ന് വെച്ചാൽ കരിയാണ്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ കുറച്ച് കുറച്ച് മാത്രം കൂടുതൽ വറുത്തെടുത്താൽ മതി കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ സേമിയ നമ്മുടെ പാകത്തിന് വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം പാത്രത്തിൽ ഇങ്ങനെ നിരത്തിട്ടാൽ ഇടണം ഇല്ലെങ്കിൽ നെയ്യുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒട്ടി പിടിക്കാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നിരത്തി ഇടണം കേട്ടോ ഒരു പാത്രത്തിനകത്ത് നമ്മൾ അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയും വറക്കാണ് ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ചൂടായിട്ട് അതിനേക്ക് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ആദ്യം വറുത്ത് തുടങ്ങി ഞാൻ അണ്ടിപ്പരിപ്പിന് കുറച്ച് സമയം എടുക്കില്ല അതിനുശേഷം ഞാൻ നമ്മുടെ മുന്തിരി ചേർക്കാണ് ഞാനിവിടെ ഏകദേശം കാൽ കപ്പ് അണ്ടിപ്പരിപ്പും അതിന്റെ പകുതി അളവ് മുന്തിരിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയെടുക്കാം നന്നായിട്ട് വഴണ്ടാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് പായസത്തിന് ആ അണ്ടിപ്പരിപ്പൊക്കെ നന്നായി വറുത്ത് വന്നാലാണ് ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരി നമുക്ക് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി ഞാനിവിടെ ഒരു അടി കട്ടിയുള്ള ഒരു പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പഞ്ചസാര കാരമലൈസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പൊ ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള പഞ്ചസാരയിൽ നിന്ന് രണ്ട് കപ്പ് പഞ്ചസാരയിൽ ഏകദേശം പകുതിയോളം ഞാൻ ചേർത്ത് കാരമലൈസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ബാക്കി ഞാൻ മാറ്റി വയ്ക്കുകയാണ് കാരണം കാരമലൈസ് ചെയ്യണ എന്റെ ആ ഒരു ഫ്ലേവർ പഞ്ചസാര എത്രത്തോളം എടുക്കുന്നു എത്രത്തോളം നമ്മൾ ബ്രൗൺ ആക്കുന്നു ഒക്കെ അനുസരിച്ചിരിക്കും ഈ ഒരു സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു രീതി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കുകയാണ് വെള്ളം ഒഴിക്കണ എന്തിനാ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് കാരമലൈസ് ചെയ്ത് കിട്ടാനാണ് അത് മാത്രല്ല നമ്മൾ പഞ്ചസാര ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് കാരമലൈസ് ആവുമ്പോൾ കുറച്ചൊരു കരിഞ്ഞൊരു ടേസ്റ്റും മണം വരും ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ മണമൊക്കെ മണമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഇത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവും കൈ വിടാതെ ഇളക്കണം കേട്ടോ കാരണം പഞ്ചസാര വെള്ളം ഒഴിച്ച് ചൂട് ചൂടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിങ്ങനെ പറ്റി പിടിക്കാൻ തുടങ്ങും പാത്രത്തിൽ അപ്പൊ ആ പറ്റി പിടിച്ചു ക
മിക്സായി കിട്ടുക നമ്മളിതിലേക്ക് നമ്മുടെ രണ്ട് ലിറ്റർ പാലൊഴിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് വീണ്ടും നന്നായിട്ട് ഇളക്കുക എത്രയൊക്കെ നമ്മൾ വെള്ളത്തിനൂടെ ഇളക്കിയാലും വീണ്ടും കുറച്ച് പറ്റി പിടിച്ചിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവും അത് നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കണം ഇപ്പൊ ഒരു ചെറുതിയിൽ ഇട്ടാൽ മതി നമ്മള് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള ബാക്കി പഞ്ചസാരയും കൂടെ ചേർക്കുക അപ്പൊ ഒരുമിച്ച് ഇളക്കുക നന്നായിട്ട് ഇളക്കുക ഇപ്പൊ ചെറിയ തീയിലാണ് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ വൺസ് ഇത് നന്നായി യോജിച്ച് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്ലെയിം കൂട്ടാം പക്ഷെ നന്നായി ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം കേട്ടോ നന്നായി യോജിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ തിളയ്ക്കാനായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ നമ്മൾ തിളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പാല് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു നുള്ള് ഉപ്പ് ചേർക്കാൻ പോവാണ് ഉപ്പ് എന്തിനെ ചേർക്കണേന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് ഇതൊക്കെ മൊത്തത്തിൽ ബാലൻസ് ആവാനാണ് കാരണം ഇത് പൊതുവെ ഇത്തിരി മധുരം കൂടുതലുള്ള ഡിഷാണ് ഉപ്പിടുമ്പോ കറക്റ്റ് ബാലൻസ് ആവും നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക കൂടുതലാവാണ്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ ഉപ്പ് ഇനി നമ്മളിതിലേക്ക് നമ്മുടെ വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള സേമിയ ചേർക്കാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക പക്ഷെ വല്ലാണ്ട് ശക്തിയിൽ വിളക്കരുത് അല്ലെങ്കിൽ സേമിയ പൊടിഞ്ഞു പൊട്ടിപ്പോകും തിളപ്പിക്കണം നന്നായി തിളപ്പിക്കണം എന്നാലും അവിടെ പാലൊക്കെ വെച്ച് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലൊക്കെ വരിക നമ്മളിതിലേക്ക് നമ്മള് ചതച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള പത്ത് ഏലക്ക ചേർക്കാണ് ഏലക്ക നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറയ്ക്കാം കുറച്ച് എനിക്ക് കുറച്ച് സ്ട്രോങ് ഇഷ്ടമാണ് ഏലക്കയുടെ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പത്തെണ്ണം ചേർത്തുന്നുള്ളൂ ചതച്ച് ചതച്ച് ചേർക്കണം എന്തിനാ വെച്ചാൽ പിന്നീട് എടുത്ത് കളയാനാണ് ഏലക്ക കടിക്കുമ്പോൾ അത്ര സുഖമില്ലല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ പൊടിച്ച് ചേർത്താലും മതി ഇപ്പൊ നമ്മുടെ സേമിയ ഹാഫ് കുക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇതിനകത്തോട്ട് ഇനി നമ്മുടെ ചൗവേരി ചേർക്കാൻ പോവാണ് കേട്ടോ ഇടയ്ക്ക് കഴിച്ചു നോക്കണം നമ്മള് സേമി ഹാഫ് കുക്ക് ആയോ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വേണം ചൊവരി ചേർക്കുക അതിന് മുമ്പ് ചേർക്കേണ്ട കാരണം ഈ ചൊവരി നന്നായി വെന്ത് കുറഞ്ഞു ഇപ്പൊ അത് ഹാഫ് കുക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ചൊവരി കണ്ടില്ലേ നന്നായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ചൊവരി അത് ഞാൻ ചേർക്കാണ് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക നമ്മുടെ ചൊവരിയാണ് നമ്മുടെ പായസത്തിന് ശരിക്കും ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരാളാണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ചൊവരി പായസത്തില് ഇത് വീണ്ടും തിളപ്പിക്കണം ഒരുപാട് വെള്ളമായി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പായസത്തിന് തീരെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല കാരണം കാരമലിലെ ഒരു ഫ്ലേവർ ഒക്കെ നന്നായിട്ട് വരണമെങ്കിൽ കട്ടി വേണം അപ്പൊ നന്നായി തിളപ്പിക്കണം നമ്മളിതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നെയ്യ് ഈ ഒരു പായസത്തിന് ഭയങ്കര അത്യാവശ്യമുള്ളൊരു ഘടകമാണ് നിങ്ങൾ ഒട്ടും പിശുക്ക് കാണിക്കരുത് ചേർക്കുക ഇനി നെയ്യ് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഒഴിവാക്കാം കാരണം നമ്മള് സേമിയ വറുത്തിട്ടുണ്ട് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരിയും വറുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക നമുക്കൊന്ന് മൂടി വെച്ച് കുറച്ചു നേരം തിളപ്പിക്കാം ചെറിയ തീയിൽ നമ്മൾ മൂടി വെച്ച് വേവിച്ചു ഇനി നമ്മൾ ഇതിനകത്തോട്ട് നമ്മുടെ അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയും ചേർക്കാൻ പോവാണ് വറുത്തെടുത്ത് നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അത് ചേർക്കാൻ പോവാ ഇതും നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയിട്ട് ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് ചെറിയ തീയിൽ തിളപ്പിക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ കാരമൽ സീമിയ പായസം റെഡി ആയി ഭയങ്കര ടേസ്റ്റിയാണ് എല്ലാവർക്കും ഉറപ്പായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടും ഞാൻ അത് ടേസ്റ്റിയും കൊടുത്ത് എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ ട്രൈ ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ അയച്ചു തരണം കേട്ടോ അപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്തോളാം മറക്കാതെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമന്റ് സെക്ഷൻ വഴി അറിയിക്കാം മറക്കാണ്ട് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാം അവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഈ റെസിപ്പി ട്രൈ ചെയ്യാലോ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ മാത്രം അവരെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് ബെല്ലൈക്കാണ് ക്